Vores arkitektur det er ligesom baseret på en grundtanke, som handler om ressourcerigtighed. Når vi laver projekter, hvor vi arbejder med eksisterende bygninger, altså det vi kalder adaptive reuse, hvor vi giver bygningen en ny funktion, så går vi ind og kigger på, hvor meget af det eksisterende kan vi bruge. Altså hvor meget fortælling er der. Og det er det samme, vi arbejder med i projektet her, som handler om at bibeholde den kvalitet, der er i stedet med tilføje noget nyt. Og hvordan kan de to ting så i samme spil blive til noget endnu mere interessant. Man ser jo havneområder blive konverteret til boligområder overalt. Og de få elementer, der er tilbage, som har noget med havnen at gøre, forsvinder stille og roligt. Kranen blev oprindeligt brugt som en lossekran. Så det vil sige, at når skibe kom ind, så kunne de få losset deres kul, eller sten, eller granit, alt hvad de nu kom med af her på kajkanten. Og det her er jo en af de sidste, der er på Nordhavn. Så tanken var, hvordan kan vi få den her kran preserveret, og hvordan kan vi få en funktion ind i den, så man igen kunne bruge kranen, men på en ny måde. Det var ikke meningen, at vi skulle lave et hotel. Det var ikke meningen, at vi skulle lave et sted, hvor man kunne mødes. Men vi havde været oppe og se kranen og var meget fascineret af den og tænkt over, hvordan kan man bruge den. Vi er et sted, hvor der er rigtig meget dagslys, og der er sol fra alle verdens hjørner. Så derfor er det vigtigt, at man kan kontrollere lyset. Derfor arbejder vi med en blanding af solafskærmning og elektrisk lys. Altså, måden, man kontrollerer lys på og hele interfacet til teknik i projektet, har været vigtigt at gøre enkelt. Så derfor har vi lavet vores eget kontrolpanel. På den måde kunne vi lave nogle presets, som gjorde, at man har nogle helt perfekte lyssettings, som gør, at brugeren har en oplevelse af, at der ikke i virkeligheden er så mange valg. Lyset, altså det naturlige lys, er utrolig vigtigt. Man vil helst have et kunstigt lys, som ikke på nogen måde forurener den lysoplevelse, der er fra naturens side. Det vi har lært at tage med os fra samarbejdet med Anker Co. er blandt andet Color Warm dim teknikken altså hvor man kan dæmpe lyset, men få en ren korrekt farvegengivelse. Altså det, det fungerer vanvittigt godt, og det var ikke noget, vi kendte til. Det her med kvalitet, det her med at få en oplevelse, er noget, som folk synes er interessant. Og det synes jeg er vildt fedt at se, at arkitekturen stadigvæk kan begejstre på den måde, og det er ikke altid skala, det handler om.